کیونکہ میرے تو میرا تو دل زخم ہو گیا ہے کافی حد تک کے لوگ تو میرے خیال میں اس کے عادی ہو گئے جس طرح لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی شوٹنگ دیکھ رہا ہے یا فلم ہو رہا ہے یا کوئی چیز ایسی مار داڑ یہ وہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے ہاں بھائی دیکھ لو آج پلان کے اوپر بم پھینکا کسی نے گولی مارا کیوں کہ ہمارے جب ہی ذہن کے اندر دماغوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ اتنا کیوں ظلم ہوتا ہے یہ میرا اس لیے تھی لوگ جو ہے نا انجوائے کے طور پہ پڑھتے ہیں پورا ہفتہ یہ پورا اخبار میرے گھر آتا ہے اب مزہ آتا ہے اب کل میں یہ کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے سب میں جب تک جان بات نہیں دی ان کا نشہ پورا ہو جاتا ہے شہر کراچی کے خطرناک ترین علاقوں میں شمار کیا جانے والا لیاری ایک حد درجے زندہ دل اور کثیر النسل علاقہ بھی ہے تقریباً سن دو ہزار سے یہ علاقہ مسلسل تشدد کا شکار رہا ہے کبھی مجرمانہ گروہوں کے ہاتھ ہوں کبھی سیاسی جماعتوں کے ہاتھ ہوں تو کبھی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ہاتھ ہوں ساٹھ کی دہائی میں ہم نے تقریباً پانچ چھ سال کی عمر میں تھا تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہاری کے چند علاقوں میں ہمارے انجمن ہوتے تھے علاقائی انجمن الگ بہاری کے لیے مخصوص کوئی اخبارات تھے نہیں اور اس زمانے میں اخبارات کا جو معیار تھا وہ کافی اچھا تھا تو علاقائی انجمن میں باقاعدہ انجمن کے ساتھ لیبریری بھی ہوتا تھا اور اس لیبریری میں جو ہے نا اخباریں آتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے یا سوشل ویلفیئر اداری کی طرف سے وہ ادبی سرگرمیوں کے لحاظ سے سماجی سرگرمیوں کے لحاظ سے تو اس میں لیاری کی بھی خبریں آ جاتی تھیں پازیٹیو وے میں تو لیکن یہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے جب یہاں کے حالات بگڑنے شروع ہوئے تو پھر کچھ پتہ نہیں کیسے کچھ اخبارات فیلڈ میں آئے تو انہوں نے جو ہے وہ جو کرائم رپورٹس ہیں جو عام اخبارات میں اندرونی صفات میں کئی جگہ ملتی تھی ان کو وہ پھر ٹاپ پر آنے لگے یہ جو نئے اخبارات آئے ہیں ان کا فوکس اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ان میں وہ خبر ڈھونڈتے ہیں کرائم کی جس میں اور بعض اخبارات تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ صرف باڈیز دکھاتی ہیں حالانکہ جرنلزم کا جو ایتکس ہے وہ اس چیز کی روک کام کرتا ہے یا جو جنرل کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا لوگوں کے سائیکولوجیکل کو اس کو افیکٹ کرتی ہیں اگر ہم ایک چھوٹا سا اخبار لیتے ہیں جو علاقائی لیول کا ہے جو جہاں میری خبر چھپتی ہے جہاں میری بات سنی جاتی ہے جو میری بات کرتا ہے چاہے چاہے وہ کیسے بھی کرے چاہے وہ میرے حوالے سے منفی بات کرے یا مثبت کرے تو اس کا مجھ پر اثر تو پڑتا ہے نا میری جو آبزرویشن ہے وہ میسنجر کے طور پہ یہ اخبارات استعمال ہوتے رہے ہیں میسنجر ان دا سینس کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے لیے بھی میسنجر کے طور پہ یہ اخبارات استعمال ہوتے رہے ہیں اور ان کرمنل لوگوں کا عوام کے کے پاس جو ایک میسج جائے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ جو مقامی جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو چاہے مسلم لیگ کی ہو وہ پیسے دے کے خبریں چھپواتی ہے خاص کر جان باز ڈیلی اسپیشل اس کے بعد وہ جو ان کی لینگویج تھی کہ میں اس کو ختم کر دوں گا میں اس کو مار دوں گا ایک عجیب زبان کا استعمال ہوتا ہے گالم گلوچ پہ اتر آتے اور اخبار ایٹزک وہ سارا کچھ چھاپ بھی دیتا ہے یہ عجیب باتیں ہیں وہ بھی ایک میسج تھا جو لوگوں کو ہاں مطلب وہ اس نے کل پرسوں تین دن پہلے کہا تھا تو آج اس کو کر کے دکھایا اس طرح دوسرے دن ان کی طرف سے خبر آتی ہے یہ آپ میں آپ اگر مر دو تو میدان میں آ جاؤ آپ کو لگے گا آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہو ان کے بیانات چھپتے ہیں جب ان کی چیزیں چھپتی ہیں تو وہ تو معاشرے پر اثر کرتے ہیں نا تو ان میں ہم باقاعدہ کہ امپوز کرا رہے ہیں معاشرے پر ان کی چیزیں ہیں جب تک لوگ جو ہے چار پانچ چھ لاشیں اخبارات میں نہیں دیکھیں 
तो शायद उनको चैन नहीं आता था और ये यही बड़ी खतरनाक बात थी एक जो होते हैं ना हेरोइन ची जो एक नशा करके या शराबी का मिसाल हो ए टू जेड कोई भी नशा करने वाला हो ये अब जो ना लियारी के लोगों के लिए एक नशा बन गया है इसके पढ़ने वाले में जो बूढ़े हैं लोग वो भी शामिल हैं इनके पढ़ने में जो बच्चे हैं वो भी जो है कहीं कहीं ना कहीं से अखबार लेके पढ़ते हैं वो आप सुबह सुबह उसके मंजर आपको नजर आएंगे जब आप स्टॉल पे चले जाएं अखबार के वहाँ पे कोई लाइन लगी होगी सारी तस्वीर देख रहे हैं पूरा अखबार तो पढ़ने नहीं देते वो लेंगे तब पढ़ेंगे तो तस्वीरें देख रहे होंगे और दूसरे से पूछ रहे होंगे नहीं लगा गया थोड़ा सा जोर से पढ़ना इस पर क्या लिखा हुआ है तो ये 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 इस तस्वीर के इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कुछ अनपढ़ मर्द या औरतें हैं वो अपने पैसों से खरीद के फिर पढ़वाते थे अच्छा वो एक दफ़ा उसके पढ़ने के बाद उसके बारे में पता लग जाता है दोबारा अगर वो उस बंदे की तस्वीर आ जाती है तो फिर वो बोलते हैं यार ये इस ये फला बंदा इसके बारे में तू पढ़ के सुना और औरतें घर की औरतें जिनको जो है पहले शायद अखबार से इतना वास्ता नहीं पढ़ता था या पढ़ती नहीं थी या दिलचस्पी नहीं थी वो भी पढ़ने लगे सारी मालूम देता है यार अखबारों में सारी दुनिया की मालूम होती है इसमें खास खास ले आगे की हम लोग को पता तो चले घर के अंदर बैठे हैं तो मैं तो कभी कभार तो ओ दो नंबर पे मैं चल भी नहीं सकती हूँ दो नंबर पे अगर अखबार वाला निकल जाता है तो दो मन नंबर पे लेने को जाती हूँ पाँच रुपये का है तो कुछ पता तो चले कि कुछ सुकून हुआ है कितने हालात खराब थे बम धमाके ये डकेतों का गैंग वालों का मसला मसा है और अखबारों में ये चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलती थी ये अखबार में हम लोगों को ज़्यादा मालूम हो तो ये सबके जहनों पर असर पड़ता है क्योंकि ये सब सुबह उठो और ये सारी तस्वीरें देखो इसमें किस किस के जहनों पर असर नहीं पड़ता होगी तस्वीरें देखते तो टोटली खून और इससे लतपत होती है तब कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत एक गंदे माहौल में पल भर रहे होते हैं उसका असर जो होगा वो सबसे पहले तो ये होगा कि बच्चे जो बड़े होंगे बाद में वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे हमारे एक तो दोस्त हैं वो रहते हैं अपना अंचोली की तरफ तो दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार हाँ आपके लियारी के कुछ बच्चे मेरे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं मैं बड़ा परेशान हूँ अपने बच्चों से मैंने पूछा क्यों भाई वो कहने लगे कि यार ये जब भी आते थे मतलब के झगड़े की बातें कर रहे हैं मेरे बच्चे अब उनके बच्चे भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा क्योंकि यहाँ के असरात तो गहर सी बात है हम चाहे कितना भी अपने आप को बेहतर पेश करें असरात हम पर आते हैं सीधी सी बात है अगर मैं कोयले अगर मैं कोयले की कान में जाऊँगा कुछ भी ना करूँ काल तो मनूंगा ना अपने अभी एक हमारे कज़न का इंतकाल हो गया था ना तो अखबार में आया था तो ये है कि मालूम हो गई कि फलाना शख्स हमारी है तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है लेकिन एक तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है क्योंकि आपको बहुत सी खबरों का पता ही नहीं है कि वो हुई भी है कि नहीं हुई है वो दूसरी मौत मरा था और इसमें गलत दिखाया था कि एक्सीडेंट में मर गया है कुछ फलानी गाड़ी ने कुछ दिया ऐसा नहीं होता वो किसी हार्ट की तकलीफ से मर गया था इसको एक्सीडेंट केस बता के बताया तो झूठी खबर थी मगर ये कि पता चल गया कि फलाना मर गया तो तस्वीर आने से ये फ़ायदा हुआ कि उसके मरने की खबर का पता चल गया बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं होता है वो तो हम हम लोग को पता है कि हुआ है मगर इससे और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के देते हैं क्यों देते हैं भाई मैंने एक जगह एक खबर पढ़ी कि भाई फिला इलाके में फायरिंग चाकीवाड़ा में फायरिंग बम धमाके दो लोग शदीद सकते और मैं सोचता रहा यार ये तो मेरा ही इलाका है सारा दिन मैं इधर ही था कल मगर कुछ ऐसे ऐसा वाक्य पेश ही नहीं आया आप वो न्यूज़ वेरीफाई नहीं कर पाते और आप हैरान होंगे कि कम्युनिटी से ज़्यादा इवन पुलिस ऑफिसर्स तक आपको कहते हैं अगर कोई वाक्य हो जाता है कि आप जानबाज में पढ़ लेना उसमें खबर आएगी अब जैसे एक खबर आई थी उसमें लिखा हुआ था कि नबील गबोल ने अकवा मुतहदा के सामने लियारी के मसाइल को उजागर किया है तस्वीर के साथ उसकी 
पता नहीं कहाँ से वो फोटोशॉप हुई है या क्या हुआ है अब वो जो वहाँ का बंदा बैठा हुआ है वो तो ये समझेगा कि हाँ चलो वहाँ तक ही गए हमारे मसले ले गए अब ये लियारी का मसला इतना बड़ा तो नहीं है ना कि अकवा मुतहदा में हलो तो इस तरह की चीज़ होती है जहाँ वो ना अपने रीडर्स को थोड़ा वो मासूम समझ के या बेवकूफ़ समझ के कुछ भी छापते रहते हैं मेरे पास मैं घर पर बैठा हुआ था कुछ दो तीन खातन आई और एजिट खातन थी रोते हुए आई मेरे मुझे कहा कि आप भी भाई प्रेस में हैं उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो सत्रह अठारह साल है उसके बारे में ये अखबार में लगा हुआ है तो मैंने अखबार देखा उसकी सुपर लीड खबर लगी हुई थी कि ये आठ मर्डर में इन्वॉल्व है तो मैंने कहा यार ये तो आपका बच्चा आठ मर्डर में इन्वॉल्व होता है आप हमें जानते हैं हम सारे नमाजी रोज़े ज़क़़त देने वाले बंदे हैं कोई उम्र भी मिस नहीं करते और हमारे बच्चे जो है रात को आठ नौ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते तो हमारे बच्चे किस तरह से इन मर्डर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये एक अखबार नहीं है और एक दफ़ा पब्लिश नहीं हुआ ये हमारे पास तीसरी दफ़ा है ये आज पब्लिश हुआ है तो और ये पिछले डेढ़ दो महीनों में मुसलसल हो रहा है हमारा बच्चा जो है वो छुपने पे मजबूर हो गया और मैंने थोड़ी कोशिश की कोशिश करने के बाद जाके मैं उस अखबार के जो जर्नलिस्ट था उसके पास जाके पहुँचा किसी रेफरेंस के तौर पर मैंने कहा कि यार खुदा को मानो ये बच्चा जो है आपने आठ मर्डर में इन्वॉल्व कर दिया है इसके पीछे कहानी क्या है उसने कहा कि यार कहानी को छोड़ो लेकिन ये है इन्वॉल्व तो मैंने कहा यार ये तो मेरा छोटा भाई है अब मैं उसका बड़ा भाई हूँ ये तो नहीं हो सकता उसने कहा है तुम्हारा छोटा भाई है फिर उसने बताया कि यार हमें एक असाइनमेंट मिली थी किसी ने कहा था कि यार ये अच्छी खासी पार्टी है इसे पैसे शैसे निकालने हैं और हमने उससे फ़ोन भी किया था वो पैसे दे नहीं रहा था फिर हमने खबर चला दी कि उसने बोला कि उस पार्टी के पास ये एविडेंसेस थे कि ये इन्वॉल्व है मैंने कहा फिर ये कंफर्म इन्वॉल्व होता वो पार्टी जानती हो लेकिन यार ये अखबार पूरा चल रहा है तुम्हें डर नहीं है कि ये कोर्ट में तुम्हें ले जाएंगे और ये बोलता ले जाएंगे देखा जाएगा फिर हम कुछ और खबर चला देंगे वो हट जाएंगे दिल में खौफ ही आता है कि कल को मेरी तस्वीर या फिर मेरे जैसे कहीं और नौजवानों की तस्वीर लगी होगी और आगे कुछ इस तरह लिखा होगा कि नया कोई गैंगस्टर जन्म ले गया मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर आप उनको कॉल करो कि हमें इस इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए वो कहते हैं जानबाज में आएगी तो आप पढ़ लेना तो उससे मुझे जो फर्स्ट टाइम इंट्रीग हुआ था ना कि आखिर ये अखबार है क्या जो हर कोई उसको कहता है पॉलिटिशन भी आपको कह रहा है जानबाज पढ़ लो पुलिस वाले भी कह रहे हैं गैंगस्टर्स भी कह रहे हैं कि हमारा वर्जन आप जानबाज में पढ़ना तो एक एक इलाके का बंदा था उन्होंने कहा यह लिहारी का डॉन अखबार है चलो मैं बाइक कर लूंगा मैं तो पूरा कराची गया पूरा लियारी को तो बाइक नहीं कर सकता बंदी हो जाए तो हम खुश हो बहुत खुश होएंगे। कोई क्या करे नहीं पढ़े नहीं पढ़े हम